മേക്ക് അപ്പ് വീഡിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുടി എന്തിനാണ് അഴിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തലേ ദിവസം തന്നെ തലമുടി നന്നായിട്ട് ഷാംപൂ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഷാംപൂ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഷാംപൂ മാത്രം മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഷാംപൂ മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഹെർബൽ ഷാംപൂ ആണ് കേട്ടോ ആ ഒരു പൗഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഷാംപൂ ആണ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും മുഖത്ത് പൗഡറോ ക്രീമോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തലമുടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയുടെ മുകളിലൊക്കെയുള്ള ആ ഹെയർ ലൈന് കറക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കാനും അതിലേക്കൊന്നും മേക്കപ്പോ പൗഡറോ ഫൗണ്ടേഷൻ പൗഡറോ ഒന്നും ആവാതെ നമ്മുടെ മുടിയിലൊന്നും ആവാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബാൻഡ് ഇല്ല ഹെയർ ബാൻഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിബണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊരു തുണിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നല്ല വിൻ്ററാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ മുഖവും കൈയും കാലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന് മോയ്സ്ചറൈസറായിട്ട് ബൊറോളിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്വീറ്റ് ആൽമണ്ട് ഓയിലോ നോർമൽ ആൽമണ്ട് ഓയിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ബേസായിട്ട് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ബൊറോളിൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മേക്കപ്പൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു കേക്ക് ഫോമിൽ അതായത് പൊളിഞ്ഞിളകുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്തെ ഈ ഒരു അഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അതിനെ ഒന്ന് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് മേബലിൻ്റെ ഫിറ്റ് മീ കൺസീലർ ആണ് ഷെയ്ഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു സാൻസ് ഏപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഇതാട്ടോ സാൻസ് ഏപ്പിളാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിറ്റ് മീ ആണ് മേപ്പിളിൻ്റെ ഫിറ്റ് മീ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയ്ഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്തിനാണ് അയ്യോ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല കൺസീലർ സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് കൺസീൽ കൺസീൽ എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ഇപ്പം നമുക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിള് അതുപോലെ തന്നെ പിമ്പിൾ വന്ന മാർക്സ് സ്പോർട്സ് അതിനൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കൺസീലർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് അങ്ങനത്തെ പാടുകളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്കിൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൺസീലർ ആയാലും ഫൗണ്ടേഷൻ ആയാലും പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അവർ കയ്യിലൊക്കെ ഷെയ്ഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ഫേസിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനും അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫേസിൽ തന്നെ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൺസീലറും ഫൗണ്ടേഷനും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാവൂ കാരണം ഒരിക്കലും കയ്യിലെ ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഫേസിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന മേബിളിൻ്റെ കൺസീലർ ആണ് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നല്ല സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് ബ്രൗൺ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഈ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് അവിടെയൊക്കെ പിന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വൈറ്റിലല്ലേ ക്യാമറ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അതൊന്ന് റീഅപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൺസീലർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസീലർ എന്നുള്ളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിംപിൾ മാർക്സ് ഉള്ളവർക്ക് സ്പോർട്സ് ഉള്ളവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് സർക്കിളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ക്ലിയർ സ്കിൻ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അതായത് ഫേസിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ കൺസീലർ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസീലർ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടോട്ട് ഒരു ഒരുപാട് തറച്ച് നിൽക്കുന്ന ലുക്കും ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ആ ഒരു കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫേസ് കാണിക്കുക എന്താ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു സ്പോർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കവേഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ എട
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻസ് ഒന്ന് നമ്മൾ കായ് കണ്ണിന് വാലെടുത്തെന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ണിനൊന്ന് കണ്ണിന് വാലിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഈ കണ്ണ് ഞാൻ വാലിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് മേബിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഐലൈനർ ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ അത് തീർന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബ്രഷിൽ അധികം ഒന്നുമില്ല അയ്യോ മേബിളിൻ്റെ അല്ല ഇത് റിമലിൻ്റെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണെങ്കിൽ സ്കാൻറ്റിൽ ഐ എന്നാണ് പറയുന്നത് റിമലിൻ്റെ ഇതും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സ്റ്റേ ആണ് ഇത് തീർന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈനും കൊടുത്ത് എൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ വാലിടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് മതി അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എൻഡ് മാത്രം ഒന്ന് ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഐലൈനർ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് റിമലിൻ്റെ സ്കാൻഡിൽ ഐസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് തീർന്ന ഐലൈനറൊക്കെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിൻ്റെ അറ്റം ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും അധികം വരുന്നില്ലല്ലോ ഇതാ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മണ്ടയ്ക്ക് ഐലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആട്ടോ കാണിച്ചു തരാം ആ ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ അറ്റം അതായത് കണ്ണിൻ്റെ ഉൾവശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ മറന്നുപോയി അതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കണ്ണിന് നമുക്കൊന്നൊന്ന് വൈഡാക്കി കൊടുക്കണം ചെറിയ കണ്ണാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലുതാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇത് വെച്ച് പറ്റും കേട്ടോ അതായത് തീർന്ന നമുക്കൊരു ഐ പെൻസിൽ വെച്ച് പറ്റും നിങ്ങൾ ഇതേ ബ്രാൻഡ് എടുക്കണം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐലൈനർ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ മതിയാവും അതേ ഐലൈനർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ മുകളിലും ഒക്കെ ലൈൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ബ്രാൻഡ്സ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഈ ബ്രാൻഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കാവും കാരണം എൻ്റെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ടാവുന്നത് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഐ പെൻ ഇതാണ് ഒരു ഐ പെൻസിലാണ് അല്പം ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ളതാണ് ഇത് റെഡ് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ആണ് ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ അല്ല ഒരു ഡാർക്ക് ഒരു ബ്രൗണിഷ് ആണ് നോയർ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാലിഫിസെൻ ഷെയ്റ്റിലാണ് സിക്സ് സീറോ വണ്ണാണ് വരുന്നത് റെഡ് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഷെയ്റ്റ് നമ്പർ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടത് കാരണം ഐലൈനർ എനിക്ക് തോന്നി ഏറ്റവും ഡാർക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഐലൈനർ നാട്ടിലുള്ള ഐലൈനേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വരുന്ന ഒരു കോഫി ബ്രൗൺ കളർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് പോർഷൻ നന്നായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഇത് വളരെ സ്മൂത്താണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു എൻസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റി ഇത് ഒരുപാട് പടരുന്ന ഒരു ടൈപ്പല്ല ഇതിൻ്റെ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നേർത്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെഡ് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ സിക്സ് സീറോ വൺ മാലിഫിസൻ നോയർ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ അതും താഴെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൈ കണ്ണിൻ്റെ എൻസ് മുഴുവനും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂഡ് മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ണ് നന്നായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമുക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ നമുക്ക് ലൈറ്റനാക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ണ് മാത്രമായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐലൈനർ ഐലൈനിങ് നമ്മുടെ ഫിനിഷായി ഇതാണ് കിട്ടുന്ന ലുക്ക് ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ എൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഷാർപ്പനാക്കി കൊടുക്കുകയും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐ മേക്കപ്പ് ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മസ്കാരയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് വീണ്ടും റിമലിൻ്റെ ആണ് റിമലിൻ്റെ സൂപ്പർ വോളിയം കേൾ മസ്കാരയാണ് കേൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വരെ ഹോൾഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മസ്കാര വോളിയം ആൻഡ് ഇത് എക്സ്ട്രീം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന
ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാമറ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ്അപ്പ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു ആ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ദാണ്ട് ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഗോൾഡൻ പെൻസിൽസ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിന് ബ്രാൻഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല മേക്കപ്പ് പെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇതിനി നമ്മുടെ ഹിമാലയയുടെ കാജലാണ് ഈ കാജൽ താ ഇതുപോലത്തെ ബ്രഷിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ് ചെയ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐബ്രോസിലേക്ക് താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എന്തിനായി ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് എത്രയൊക്കെ കളറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത്രയും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇതായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഐബ്രോസിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഐ ലൈനർ കാജൽ ഇപ്പോൾ ദാണ്ട് നമ്മുടെ ഹിമാലയയുടെ കാജൽ പിന്നെ കൺസീലർ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസീലർ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ക്ലിയർ മസ്കാരയാണ് അതായത് വെറ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡിൻ്റെ ബ്രോ ആൻഡ് ലാഷ് മസ്കാര എന്ന് പറയും എന്താണ് ക്ലിയർ മസ്കാര നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നല്ല പിരിയമാണെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കും ആ പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പിരിയം പിരിയത്തിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിയർ മസ്കാരാസ് അതായത് എല്ലാ ഓ നോർമൽ മസ്കാരാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒന്നേ ബ്ലാക്കോ ബ്രൗണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂവോ ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനല്ല ഇതൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളറാണ് അതിനാണ് ക്ലിയർ മസ്കാര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പം ഇത് ഇതേപോലെ നമ്മളിനി കഴുകി കളയുന്നവരെ ആ ഒരു ക്ലിയർ മസ്കാര യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതവിടെ സ്റ്റേ ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ഐ മേക്കപ്പും ഐബ്രോസ് മേക്കപ്പും കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഐ ഷാഡോ ആണ് ഇത് ഹുദാ ബ്യൂട്ടിയുടെ ഒരു ഐ ഷാഡോ പ്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഐ ഷാഡോ പ്ലാറ്റയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് കളേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെഡും ഗോൾഡനും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടാൻ പോകുന്ന ഡ്രസ്സിൽ കൂടുതലും ഒരു സ്കേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സ്കേർട്ട് റെഡാണ് എൻ്റെ ടോപ്പ് വരുമ്പോൾ അതിലും ഗോൾഡനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം റെഡും ഗോൾഡനുമാണ് ഗോൾഡൻ ജസ്റ്റ് എൻസിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐ ഷാഡോയും കഴിഞ്ഞു ഈ ഐ ഷാഡോ ഒക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ കൺസീലർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഫൗണ്ടേഷന് പകരം മേബിളിൻ്റെ ഡ്രീം മാറ്റ് മൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഷെയ്ഡ് ക്ലാസിക് ഐവറി ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് നമ്പർ ടു ആണ് കേട്ടോ മേബിളിൻ്റെ ഡ്രീം മാറ്റ് മൂസ് ക്ലാസിക് ഐവറി ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ മേബിളിൻ്റെ ആയാലും ലാക്മേടെ ഒക്കെ ആയാലും മൂസ് വരുമ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതെടുക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ പൗഡർ എൻ്റെ സ്കിന്നിന് അത്ര കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈ ടു നോർമൽ സ്കിന്നാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ പൗഡർ അത്ര ഒരു ആപ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ കഴിയുന്നതും ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എനിക്കൊന്നും റിമലൊക്കെ ഇവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഐ ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താലും നമ്മൾ കഴുത്തിലും ചെവിയിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിന് ഒരു കളറും കഴുത്തിനൊക്കെ വേറെ ഒരു കളറും ഇരിക്കും പിന്നെ കയ്യിലും നമുക്ക് കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഫിനിഷിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫൗണ്ടേഷൻ പൗഡറൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇത് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലാക്മേയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ പൗഡറാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് ലാക്മേ ഫൗണ്ടേഷൻ പൗഡറാണ് ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നൊന്ന്
ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തിനാ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റെഡ് എടുത്തത് കാരണം എൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ കളർ റെഡ് അല്ല ടോപ്പ് ഒരു ബ്ലാക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്കേർട്ടിൻ്റെ കളർ നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ റെഡ് പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് ചേരത്തില്ല എന്ന് പറയുമെങ്കിലും നൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ റെഡ് നല്ല കിടിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ലുക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം പിന്നെ ഈ ഒരു ലൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചുണ്ടിന് നമുക്ക് വലുതാക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യാം പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒന്നൊന്ന് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്ന മുൻപേ നിങ്ങളൊന്ന് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല കിടിലമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ റെഡും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ലിപ് ഗ്ലോസ് ആണ് റിമൽ ലണ്ടൻ്റെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ ഊ ലല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ആ ഊ ലല ഓക്കെ ഇത് റിമൽ ലണ്ടൻ്റെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഓ ലല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിപ് ഗ്ലോസ് ആണ് ലിപ് ഗ്ലോസ് വിത്ത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് മാറ്റ് ഫിനിഷ് അല്ല ഒരല്പം ഗ്ലോസി ആണ് ഇതാ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഒരു റെഡിഷ് പിങ്ക് കളറാണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അടിച്ചു പോകുന്ന കളറായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ട് രാത്രിയിലത്തെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും അത്രയും ഒരു വൃത്തികേട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലത്തെ വൃത്തികേട് വരത്തില്ല പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു കോട്ടിലായിട്ട് നിർത്തണം കാരണം ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പകുതിയും നമ്മൾ തിന്നു തീർക്കും അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ലിപ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ദാ കണ്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടാണ് ഈ പൊട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിവിടെ റെഡ് പൊട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം സ്കേർട്ട് അത് റൗണ്ടാണ് അല്പം വലിയൊരു പൊട്ടാണ് കേട്ടതെ ഹാ പൊട്ട് വെച്ചു കണ്ണെഴുതി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടു പുട്ടിയടിച്ചു പുട്ടിയടിച്ചെങ്കിലും പുട്ടിയടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതിന് മുൻപേ ഒരു പൊട്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ അടിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ മാക്കിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെറ്റിംഗ് ഈ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒലിച്ചിറങ്ങാതിരിക്കാനും വിയർക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു മേക്കപ്പ് ഒട്ടും ഒലിച്ചിറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഈ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേക്ക് നമ്മൾ ഒരിച്ചിരി സമയം കൊടുക്കണം അതൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം എന്താ ഈ ഒരു ലുക്ക് കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ലുക്ക് കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇതുപോലെ ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലോ എഫക്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല കണ്ടില്ലേ എന്തേ ഇത്ര സിമ്പിളായി മേക്കപ്പ് ധരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ഡോണ്ട് യു ലൈക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ചേ നമ്മൾ കൺസീലർ എടുത്തു ആദ്യം ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ കൺസീലർ എടുത്തു ഫൗണ്ടേഷൻ എടുത്തു അല്ല മൂസ് എടുത്തു ഫൗണ്ടേഷൻ എടുത്തു ഇത്രയും മതി ഇനിയിപ്പോൾ മൂസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ വരാൻ മതി കൺസീലറും ഫൗണ്ടേഷനും മാത്രമായിട്ട് കരുതി അത് പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ തന്നെ ഐലൈനറൊക്കെ ഉണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഷെയ്ഡൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അത്രയും മതി നമുക്കൊരു ഇന്ത്യൻ മേക്കപ്പിനൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ മലയാളി പെൺകുട്ടികൾ പൊതുവെ നല്ല കിടിലോ അല്ലേ ഒരുപാട് മേക്കപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ട് തൊട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തലമുടിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടി മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്പേ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒത്തിരി നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളം പോലത്തെ എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ലാന്ന് അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഒക്കെ സെറ്റായിട്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ബോബി പിൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കോംബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല സ്മൂത്ത് ഹെയറിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്താൽ വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം മുടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പരിപാടി ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും ഹീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നോർമൽ ഹെയർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അല്പം കേളിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ഇതിനെ ഒരു പോർഷൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നടുക്കൂടെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടുക്കൂടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് ഇതാ ഒരു മുക്കാലും സൈറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല നടുക്കൂടെ പൗപ്പ് എടുക്കുന്ന പറയില്ല പൗപ്പ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ മുടി ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനതൊന്ന് അതും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അതേ പോബി ബോബി പിൻസിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ട്വിസ്റ്റിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം മുടി രണ്ട് ലെയറായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതാ അവിടെ രണ്ട് പോർഷനായിട്ടും ഇച്ചിരി ഒരു വേവി ആയിട്ട് വന്നു ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതാ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം അത് വീണ്ടും ഒന്ന് നമ്മൾ കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സെപ്പറേഷൻസ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു സെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ബണ്ണുമായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടില്ലേ ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അത് നല്ലൊരു ലുക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസിന് ചേരുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് വേണം നടുക്കൂടെ ചെയ്യേണ്ടവർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് കോമ്പ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ബാക്കിലോട്ടും കോമ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പാർട്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏകദേശം ഹെയർ സ്റ്റൈലിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് ചീവി ഒതുക്കി നല്ല കിടലാക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ തലമുടി എടുത്ത് കെട്ടാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് കെട്ടി വയ്ക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതാ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നല്ല ഗ്രാൻഡ് ലുക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അപ്ഡൂ ചെയ്തിട്ട് കെട്ടി വയ്ക്കാം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഴിച്ചിടാം അത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് മേക്കപ്പിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കൺസീലറാണ് പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കൊടുത്തു നോർമൽ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എളുപ്പം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും എന്നാൽ മേക്കപ്പ് ഇട്ടതുപോലത്തെ ഒരു ലുക്കും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫേസ് കാണുമ്പം മേക്കപ്പ് ഇട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ മേക്കപ്പ് കൂടി പോയോ ചേട്ടാ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈനൽ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഫൈനൽ ലുക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പും ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ലുക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം വരുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾക്ക് കുന്തൻ സ്റ്റോൺ വർക്ക് ചെയ്ത ജ്വല്ലറി സെറ്റ്സ് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മളുടെ സ്കേർട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതൊരു റെഡിഷ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്കിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ആക്സസറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു കുന്തൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ചെയ്തെങ്കിൽ മറ്റേ കയ്യിൽ ബീഡ് വർക്കും സ്റ്റോൺ വർക്കും ഉള്ള ആൾഡോയുടെ ഒരു ഹെവി ചെയിൻ ആണ് കൊടുത്തേക്ക